জোড়া পথে ক্ষমতায় যেতে এখনো হত্যা ষড়যন্ত্রের পথে বিএনপি বলছে আওয়ামী লীগ পনেরো আগস্টের মাস্টার মাইন্ড জিয়া আর একুশ আগস্ট তারেকের সৃষ্টি যত প্রকার অশান্তি অস্থিরতা সব কিছুর মূলে হচ্ছে হোতা হচ্ছে বিএনপি পঁচাত্তর তাদেরই সৃষ্টি ফখরুলের উদ্দেশ্যে হুগলি তো করেছেন কিন্তু বল তো নৌবল পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ক্ষমতায় টিকে আছে সরকার আবারও পায়ে তারা করছে একতরফা নির্বাচনের পাল্টা অভিযোগ বিএনপি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দুপুরের সময় সঙ্গে আছি আমি অমরিনা এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ ক্রীড়াঙ্গন সহ সব ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ অব্যাহত থাকবে অগ্রগতির ধারা শেখ কামালের জন্মদিনের প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার তুলে দিলেন বারো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে টানা বৃষ্টিতে দুই দিন পানির নিচে বন্দরনগরী রাস্তাঘাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ তলিয়েছে খোদ মেয়রের বাসাও দুর্ভোগ চরমে ঝুঁকি জেনেও সরছেন না পাহাড়ের বাসিন্দারা ডেঙ্গুর প্রকোপের মধ্যেই বাজারে স্যালাইন সংকট দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু হার আরও বাড়ার শঙ্কা আক্রান্ত হলেও প্রথম পরীক্ষায় শনাক্ত হচ্ছেন না অনেকেই এবং দেশের আট বিমানবন্দরে লাগছে আধুনিকতার ছোঁয়া অবকাঠামো সুবিধা বাড়লেও দক্ষ জনবল সংকট মেধাবীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার বিএনপি চোরা পথে ক্ষমতায় যেতে এখনো হত্যা ষড়যন্ত্রের পথেই হাঁটছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা সকালে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তার কবরে শ্রদ্ধা জানানো শেষে তারা বলেন পনেরো আগস্টের মাস্টার মাইন্ড জিয়াউর রহমান আর একুশ আগস্ট তারেক রহমানের সৃষ্টি দেশে সব অস্থিরতার মূল হোতা বিএনপি বলেও দাবি ক্ষমতাসীনদের মাত্র ২২ বছর বয়সী এই যোদ্ধা স্বাধীন দেশে ক্রীড়া সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন গড়ে তোলেন আবাহনী ক্লাব ফুতাল তারুণ্যের এই নাবিক শুধু খেলাধুলাই নন সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও রাখেন দৃপ্ত কত চিহ্ন শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে তার কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পরনি কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তথ্যমন্ত্রী বলেন শেখ কামাল বেঁচে থাকলে দেশ আরও এগিয়ে যেত পঁচাত্তরে ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে শহীদ হন শেখ কামালও কয়েকজন ঘাতকের বিচার হলেও এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে অনেকেই এখনো যারা বাইরে আছে সুখে আছে তো আমাদের দুঃখ যে আমরা এই এত বছর ওদের আনতে পারিনি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে গণমাধ্যমে কথা বলেন ওবায়দুল কাদের সাধারণ সম্পাদক বলেন বাংলাদেশে পনেরোই আগস্ট কিংবা একুশে আগস্টের মাস্টার মাইন্ড বিএনপি যত প্রকার অশান্তি অস্থিরতা সব কিছুর মূলে হচ্ছে হোতা হচ্ছে বিএনপি পঁচাত্তর তাদেরই সৃষ্টি মাস্টার মাইন্ড জিয়াউর রহমান একুশে আগস্ট মাস্টার মাইন্ড কিন্তু বল তো নৌবল নৌবলে গুগলি হবে না বোল্ড আউট হবে না শেখ কামাল স্মরণে দুপুরে বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় এতে অংশ নেন দলের সিনিয়র নেতারা বিদেশিদের উদ্দেশ্য করে তারা বলেন বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল আগে ধানমন্ডির আবাহনী মাঠে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ কামালের প্রতিজ্ঞে যেতে শ্রদ্ধা জানানো হয় ফাতিকুর রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা
ক্রীড়াঙ্গন সহ সব ক্ষেত্রে এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে সকালে রাজধানীর ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন অগোচরে পড়ে থাকা মেধাবীদের অন্বেষণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সরকার প্রধান জাতির পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল বহুমুখী প্রতিভাধর এই ক্ষণজন্মার চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আটটি ক্যাটাগরিতে দশ ব্যক্তি ও দুটি প্রতিষ্ঠানকে শেখ কামাল জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ পুরস্কার প্রদান করেন সরকার প্রধান একই সঙ্গে নতুনভাবে প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তিও দেন তিনি বড় বোন শেখ হাসিনার স্মৃতিচারণে উঠে আসে শেখ কামালের বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মময় জীবন তিনি জানান জাতির পিতা জেলে থাকাকালে ছোট থেকেই পরিবারের অনেক দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন শেখ কামাল একই সঙ্গে নেতৃত্ব দিতেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রধানমন্ত্রী বলেন নেতৃত্ব কিংবা অর্থবিত্ত শেখ কামালকে টানেনি সংগঠক হিসেবেই তৃপ্ত ছিলেন তিনি দেশের ক্রীড়াঙ্গনের অগ্রগতিতে তার অবদান স্মরণ করেন শেখ হাসিনা তার যে সাংগঠনিক দক্ষতা এটা ছিল প্রবল কিন্তু কখনো কোনো নেতা হবার চেষ্টা বা কোনো পদে যাবার চেষ্টা করেনি বা বহু ব্যবসা বাণিজ্য করে পয়সা বানানোর চিন্তা তার মাথায় কখনোই ছিল না পারিবারিকভাবে সামাজিকভাবে তার অনেক দায়িত্বশীলতা ছিল কারণ আমার আব্বা তো ছিলেন বেশিরভাগ সময় জেলখানায় সে ছোট্ট বয়স থেকে মার পাশে থেকে সংসারের অনেক কাজে অনেক কিছুতে কামাল সবসময় পাশে থাকতো ক্রীড়া সহ সব ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অগোচরে থাকা মেধা খুঁজে বের করে বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমি যতক্ষণ আছি আমি সবাইকে দিয়ে যাচ্ছি যাদের ঘর নাই অনেকে আমি ইতিমধ্যে ফ্ল্যাট তৈরি করে ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া বা জমি দেওয়া অথবা তাদের জন্য খেলাধুলার কি প্রয়োজন সরঞ্জাম আদি দেওয়া যেখানে যেভাবে যেটা প্রয়োজন হচ্ছে চিকিৎসার জন্য টাকা দেওয়া চিকিৎসা করিয়ে নিয়ে আসা সব করে যাচ্ছি তো চিরদিন তার আমি থাকবো না আর হয়তো কেউ এভাবে আন্তরিকতার সাথে করবেও না কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎটা যাতে ভালো থাকে এবং ভবিষ্যতে যেন তারা কিছু করে চলতে পারেন সেই জন্যই আমি আজকে আমাদের যারা বৃত্তশালী আছেন তাদেরকে আহ্বান করব যে আপনারাও একটু উদ্যোগ নেন বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তারাও উদ্যোগ নেন বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি আপনারাও কিন্তু একটা চাকরি দিতে পারেন বা আপনাদেরও একটা ক্রিয়া সংগঠন থাকতে পারে যার মাধ্যমে আবার অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সারা বাংলাদেশে এই প্রতিভাগুলি আপনার করিয়ে আনেন এবং তাদেরকে আপনারা আর ভালোভাবে যাতে তারা গড়ে ওঠে সেই রকম সুযোগ করে দেন আপনারা দেখবেন বাংলাদেশের জন্য এরাই সব থেকে সুনাম বয়ে আনবে পরে শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মোনাজাত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে অভিযোগ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন দু হাজার চোদ্দ আঠারোর মতো ক্ষমতাসীনরা আবারও একতরফা নির্বাচনের পায়ে তারা করছে জিয়া পরিবার সহ বিএনপিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে বলেও দাবি করেন তিনি সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের প্রতিবাদ সমাবেশে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন মির্জা ফখরুল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিরুদ্ধে সাজার প্রতিবাদে টানা কর্মসূচি নিয়ে মাঠে আছে বিএনপি সভা সেমিনার সমাবেশ আর মানববন্ধনে রায়ের প্রতিবাদ জানাচ্ছেন দলটির সমর্থকরা শনিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ তারেক জুবাইদের বিরুদ্ধে রায়ের প্রতিবাদে সমাবেশ করে যেখানে প্রধান অতিথি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন জিয়া পরিবারকে ধ্বংস করতে একের পর এক ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে বিচারকদের ন্যায় বিচার করার আহ্বান জানান তিনি এই রায় দিয়ে সরকারের যেটা লক্ষ্য সে লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের দৃষ্টিকে বিভ্রংশ করা এই আন্দোলন থেকে তাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা এই নেতৃত্বকে তারা ধ্বংস করে দিতে চায় বাংলাদেশের পক্ষে যারা থাকবে 
তার সাধুদের সর্বভূতের পক্ষে যারা থাকে তাদেরকে তারা নিশ্চিন্ত করতে চায় তার এই ধারাবাহিকটা দেখেছেন দেশ নেত্রীকে তারা চেষ্টা করেছে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন অতীতের মতো আর কোনো একতরফা নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না পরপর দুটো নির্বাচন একেবারে হাস্যকর অবস্থা করে দিয়ে জোর করে ক্ষমতা দখল করে আছে তাই না আবারও পায় তারা শুরু করছে যে আমরা আবার একটা নির্বাচন করব ওইভাবে নির্বাচন করেই আমরা আবার ক্ষমতায় যাব তারা আমার দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখবেন मानुष प्रमाण करते सफल गणतंत्र न সরকার পতনের আন্দোলন চলছে জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব হুঁশারি দেন জনগণের দুর্বার আন্দোলনে ক্ষমতাসীনদের পতন ঘটবে আহমেদ সালেহিন সময় সংবাদ ঢাকা ঢাকা অবরোধে ব্যর্থ হয়ে আবারও সমাবেশের মতো কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে বিএনপি আন্দোলনের মাধ্যমেই তত্ত্বাবধায়কের দাবি আদায়ের হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন নেতারা আর আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন সহিংসতা করে জনবিচ্ছিন্ন আর অসাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়কের দাবি তুলে বিদেশীদের কাছে বিরাগ ভাজন হচ্ছে দলটি শাকির আহমেদের রিপোর্ট নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবিতে গত ১২ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে সরকার পতনের এক দফা ঘোষণা করে বিএনপি দাবি আদায়ে আঠারো ও ১৯ জুলাই ঢাকা সহ সারা দেশে পদযাত্রা করে দলটি তৃতীয় কর্মসূচি হিসেবে ২৮ জুলাই ঢাকায় মহাসমাবেশ করে তারা বিএনপির এক দফা ঘোষণার পর পশ্চিমাদের দৌড়ঝাপ বাড়ে সরকারি দল ও মাঠের বিরোধী দলের সঙ্গে বৈঠক হয় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিদের এসব বৈঠকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রসঙ্গ ওঠেনি কূটনৈতিক তৎপরতায় ব্যাকফুটে থাকা বিএনপি নেতারা এখন বলছেন বিদেশিরা কে কি বলল তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না তারা ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতারা মনে করেন সহিংস আন্দোলন আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির মাধ্যমে বিএনপি বিদেশীদের কাছে বিরাগবাজন হয়ে পড়েছে তারা যে কথা বলছে নির্বাচন হতে দেবে না নির্বাচনকে বাতাগ্রস্ত করবে বাংলাদেশে কোনো অবস্থাতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সারা নির্বাচন হবে না এই সমস্ত কথার মাধ্যমে তারা তাদের বিদেশি বন্ধুদেরও বিরাগবাজন হবে অশান্ত পরিবেশ কেউ চায় না নির্বাচনকালীন সরকার সে কাজটাই দায়িত্ব পালন করবেন কোনো অবস্থাতে সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই তবে বিএনপি নেতারা বলছেন সরকার পতনের দাবিতে দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ দাবি না মানলে নির্বাচন হতে দেয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা আন্দোলনটা এক দফা নিরাপত্তা সরকার করতে হবে শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করলেও চলবে না পার্লামেন্টকে বাতিল করতে হবে পার্লামেন্টের আসন শূন্য না করে নির্বাচন হয় না আর দ্বিতীয়ত হলো যারা নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করতে আসবে তারা এটা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করে সরকার বিরোধী অন্যান্য দলের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন কর্মসূচি দেওয়ার কথাও জানান বিএনপির শীর্ষ নেতারা শাকির আহমেদ সমসংবাদ ঢাকা এদিকে রাজধানীর যাত্রাবাড়িতে সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ির নিচে পৃষ্ঠ হয়ে প্রাণ গেল এক নারী নিহত স্বজন ও পুলিশ জানায় চিকিৎসার জন্য ছেলের সঙ্গে ভোরে ভোলা থেকে ঢাকায় আসেন ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত নাজমা বেগম সদরঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে অটোরিকশায় করে যাচ্ছিলেন শনির আখড়াই এলাকায় পথে ম্যানহোলের ঢাকনার উপর দিয়ে রিক্সার চাকা চলে গেলে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে রিক্সা থেকে ছিটকে পড়েন তিনি এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা সিটি কর্পোরেশনের ময়লার গাড়ি তাকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ওই নারী ঘাতক গাড়িটি শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ টানা বর্ষণে দ্বিতীয় দিনের মতো পানির নিচে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম বাদ যায়নি সিটি মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরীর বাড়িও নগরবাসীর অভিযোগ সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও নালা নর্দমা পরিষ্কার না করায় ভারী বৃষ্টিতে বারবার অধিকাংশ এলাকা তলিয়ে যাচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরসনে নগরীতে এগারো হাজার কোটি টাকার চারটি প্রকল্পের কাজ চললেও তার সুফল মিলছে না সকাল থেকে কখনো থেমে থেমে কখনো মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে এতে আবারও পানির নিচে তলিয়ে গেছে বন্দর নগরী বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা আর ভূকান্তি যেন চট্টগ্রামবাসীর নিত্যদিনের ঘটনা সামান্য থেকে ভারী বৃষ্টিতে সড়ক ছাপিয়ে ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় পানি 
নগরীর বদ্ধার এলাকায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন মেয়রের বাসভবন জলাবদ্ধতার হাত থেকে পরিত্রাণ মেলেনি রেজাল করিম চৌধুরীর বাসাটিও হাঁটু পানিতে তলিয়ে গেছে মেয়রের বাসভবনের উঠান সামনের রাস্তাও কিভাবে যাতায়াত করছে না যাতায়াত কষ্ট করে পানিতে যাতায়াত করতেছে আর কি ড্রেন টেন সবকিছু পুরি যাইতেছে আমাদের খুবই কষ্ট হইতেছে বর্তমানে মানে পানি এত হইতো মানে মানুষের চলাচল বিঘ্ন ঘটছে এই রাস্তার কাজ বিয়া সরাই এলোমেলো করে তুই রাখতে এই জন্য আরো পানি আমাদেরকে বেশি আক্রমণ করতেছে শুধু মেয়রের বাসভবন নয় নগরীর বহদ্দারার চকবাজার বাদুরতলা জিসির মোড় আগ্রাবাদ সহ বিভিন্ন নিচু এলাকা ডুবে গেছে পানি প্রবেশ করেছে বাসাবাড়ি দোকানেও এতে রাস্তায় চলাচলে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় নগরবাসীকে সেই সঙ্গে রাস্তায় চলাচল করা বিভিন্ন গাড়িতে পানি ঢুকে স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় জলবদ্ধতা নিরসনে নগরীতে এগারো হাজার কোটি টাকার চারটি প্রকল্পের কাজ চলল তা সুফল না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ নগরবাসী বৃষ্টি হলো পানি না হলো পানি শনিবার সকাল নয়টা পর্যন্ত গত চব্বিশ ঘন্টায় পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অফিস চট্টগ্রামের জলবদ্ধতা নিরসনে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিটি কর্পোরেশন কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড এগারো হাজার কোটি টাকার কাজ করছে কিন্তু তার কোনো সুফলই পাচ্ছে না চট্টগ্রামবাসী মূলত সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে কাজের ক্ষেত্রে কোনো সমন্বয় না থাকার কারণেই এই দুর্বিষহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ নগরবাসীর নগরীর বাদুরতলা এলাকা থেকে পার্থ প্রথম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে জলবদ্ধতার সবশেষ খবর জানাতে এই মুহূর্তে নগরের বহদ্দার হাট এলাকায় আছেন সহকর্মী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে জলবদ্ধতার অভিশাপ থেকে কোনোভাবেই যেন মুক্তি মিলছে না চট্টগ্রামবাসীর বছরের পর বছর পার হলেও কিন্তু আসলে চট্টগ্রামবাসীর ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না গত দুদিন ধরে পুরো চট্টগ্রাম পানি নিচে তলিয়ে আছে নগরীর যে নিচু এলাকাগুলো রয়েছে বিশেষ করে নগরীর বদ্ধাট এলাকা বাদুরতলা চকবাজার জিসির মোড় থেকে শুরু করে এবং নগরীর যেসব নিচু এলাকা রয়েছে সব জায়গায় আসলে বৃষ্টির পানি কিংবা জোয়ারের পানিতে পুরোপুরি বন্দর নগরী চট্টগ্রাম পানি নিচে তলিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষজন আসলে যারা বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন সকালে তাদেরকে আমরা দেখেছি চরম বেকায়দায় পড়তে হয়েছে যারা শিক্ষার্থীরা ঘর থেকে বের হয়েছেন তাদেরকে চরম বেকায়দায় পড়তে হয়েছে তার কারণ হচ্ছে নগরীর কিছুদূর পরপর গিয়ে সব জায়গায় কিন্তু জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে আমরা আছি নগরীর বদ্ধারাট এলাকায় এবং এলাকার পরেই মুরতপুরে পানি আছে চকবাজার এলাকায় পানি আছে বাদুরতলা এলাকায় পানি আছে তো সেক্ষেত্রে কোনোভাবেই আসলে গাড়ি করে কোথাও যে যাওয়ার চেষ্টা সেটিও কিন্তু কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না এবং আমরা দেখছি পানি প্রবেশ করে বেশিরভাগ গাড়ি কিন্তু আসলে সড়কের উপর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে দীর্ঘ যানজটেরও সৃষ্টি হচ্ছে আসলে বছরের পর বছর পার হচ্ছে কিন্তু চট্টগ্রামে জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় যে কাজ চলছে সে কাজের সুফল কিন্তু পাচ্ছে না চট্টগ্রামবাসী এবং নগরবাসী অভিযোগ করে বলছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কিংবা চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এদের মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণেই কিন্তু আসলে নানা ধরনের প্রকল্পের কাজ চললেও তার কোনো সুফল পাচ্ছে না এবং চট্টগ্রামবাসী অভিযোগ করে যেটি বলেছে বিশেষ করে চট্টগ্রামের যেসব বড় বড় খাল রয়েছে এবং নালাগুলো রয়েছে সেগুলো আগে এক সময় দেখা যেত নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কাজ চালানো হতো কিন্তু এখন চট্টগ্রামের যে খাল নালাগুলো রয়েছে সেগুলো একেবারেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়নি এমন অভিযোগ রয়েছে নগরবাসীর খালগুলো নালা নর্দমায় ময়লা আবর্জনায় ভরপুর এবং আমরা দেখছি যে নগরীর যে ছত্রিশটি খাল রয়েছে সে খালগুলোতে জলবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ চলায় রিটেনিং ওয়াল দেওয়া হয়েছে বাদ দেওয়া হয়েছে সে কারণে পানি যে দ্রুত বের হয়ে যাবে সেই ব্যবস্থাটিকেও কিন্তু নেই এছাড়া চট্টগ্রামের যে চাকতাই খাল রয়েছে সেই ছাড়া আরও বিভিন্ন জায়গায় যে সুইচ গেট দেওয়ার কথা ছিল সেই সুইচ গেটগুলো কিন্তু পুরোপুরি কাজ শুরু না হওয়ার কারণে চট্টগ্রামে আমরা দেখছি সামান্য বৃষ্টিতেই কিন্তু জলবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং আপনারা দেখছেন যে বড় বড় নালাগুলো রয়েছে যখন পুরোপুরি পানিতে ভরপুর হয়ে ওঠে নালা কিংবা রাস্তা কোনোটাই কিন্তু আসলে বোঝা সম্ভব হয় না যে কারণে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু চট্টগ্রামে আসলে নালায় পড়ে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে এই জলবদ্ধতার সময়ে তো সেক্ষেত্রে বলা যায় চট্টগ্রামবাসীর গত দুই দিন ধরে চরম দুর্ভোগে রয়েছে আসলে কখন এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি মিলবে সেটি এখন নগরবাসীর সবচেয়ে বড় প্রশ্নের বিষয় তো এই ছিল আমার কাছে এখনও পর্যন্ত নগরীর বদ্ধাট এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর এবার ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর ডেঙ্গুর প্রকোপের মধ্যে এবার বাজারে স্যালাইন সংকট দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু হার আরও বাড়ার আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা এদিকে আক্রান্ত হলেও প্রথম পরীক্ষায় শনাক্ত হচ্ছেন না অনেকেই মশক নিধন ও সচেতনতার বিকল্প দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা তোহাকান তামিমের রিপোর্ট 
চলতি বছরের জুন জুলাইয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি বিগত দিনের তুলনায় মৃত্যু হার বেশি চলতি বছর ডেঙ্গু পজিটিভ রোগীর পানি শূন্যতা রক্তের ঘনত্ব স্বাভাবিক রাখা সহ নানা উপসর্গে রোগীর শিরাই দিতে হয় স্যালাইন তবে দিন দিন রোগী বাড়তে থাকায় বাজারে হঠাৎই দেখা দিয়েছে স্যালাইনের সংকট রাজধানীর বিভিন্ন ওষুধের দোকানে পাওয়া যাচ্ছে না এই স্যালাইন কিছু দোকানে পাওয়া গেলেও চাহিদার বিপরীতে তা অপ্রতুল প্রায় সাত দিন যাবৎ স্যালাইন পাইতেছি না নর্মাল স্যালাইন আর হচ্ছে ডিএনএস ডিএ এগুলো পাইতেছি না সংকট হচ্ছে প্রায় পনেরো বিশ দিন ধরে নর্মাল স্যালাইনটা হলো বেশি সবচেয়ে সমস্যা নর্মাল স্যালাইনটা পাওয়া যাচ্ছে নটা ডেঙ্গু কারণে বেশি লাগে তো এগুলো নটা বন্ধ আছে এদিকে ওষুধ কোম্পানিগুলো বলছে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন হচ্ছে না স্যালাইন যদিও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন সামনে স্বাভাবিকের তুলনায় দশ গুণ বেড়ে যেতে পারে চাহিদা হঠাৎ করে ডেঙ্গু বৃদ্ধি করায় এখন হচ্ছে হলো আপনার যে চাহিদা সে চাহিদা যদি উৎপাদন হচ্ছে না হ্যাঁ এখন আমাদের যে ক্যাপাসিটি ছিল সেই ক্যাপাসিটি যদি উৎপাদন হতে চাই কিন্তু চাহিদা দ্বিগুণ হয়ে গেছে তিন গুণের চেয়েও বেশি কিন্তু এখন ডিমান্ড বেড়ে গেছে সে আমাকে আবার বলছিল দশ গুণ ডিমান্ডও হবে যারা প্রাইভেটলি এটা তৈরি করেন তারাও যেন একটু পরিমাণ বাড়িয়ে দেন যাতে ডিম্যান্ডটা ফুলফিল করা যায় সংকট কাটাতে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মৃত্যু হার বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা এই ফ্লুইড না থাকলে রোগীর ম্যানেজমেন্ট করা যাবে না এবং তখন মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে দুই নম্বর হলো ফ্লুইড যখন পাওয়া যাবে না তখন দাম বেড়ে যাবে সুতরাং যারা আমাদের বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মানুষ তাদের কাছে এটা তখন কঠিন হয়ে যাবে এবার রাজধানীর পাশাপাশি গ্রামেগঞ্জেও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে ডেঙ্গু এ অবস্থায় মশক নিধন ও সচেতনতার বিকল্প দেখছেন না এ অবস্থায় মশক নিধন ও সচেতনতার বিকল্প দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা তোহাখান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা ডেঙ্গু পরিস্থিতির আরও খবর জানাতে এই মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন সহকর্মী তোহা খান তামিম এবং ময়মনসিংহ মেডিকেলে আছেন জগরুল পাশা রুসো সরাসরি শুরুতে যাচ্ছি তামিমের কাছে ঠিক এই মুহূর্তে যে রাজধানী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় যে ইমার্জেন্সি বিভাগ রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার পেছনে একটু আমি দেখাতে চাই যে লম্বা একটি লাইন এবং প্রতিদিনে কিন্তু এভাবে বলা যায় যে ডেঙ্গুর যে রক্ত পরীক্ষা সেই রক্ত পরীক্ষার জন্য আসলে এখানে মানুষ লাইন ধরেছেন এবং এভাবে কিন্তু অসংখ্য মানুষ প্রতিদিন আসলে এই ইমার্জেন্সিতে যে জরুরি বিভাগ রয়েছে সেই জরুরি বিভাগে ভিড় করছেন ঠিক এই ডেঙ্গুর যে প্রকোপ সেই প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার কারণে যে জরুরি বিভাগ তো বটেই পাশাপাশি আরও তিনটি আসলে ডেঙ্গু সেল গঠন করা হয়েছে অর্থাৎ ডেঙ্গু ওয়ার্ড গঠন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে প্রতিনিয়তই কিন্তু আসলে রোগী বাড়ার যে সংখ্যাটা সেটি আসলে বাড়ছে এভাবে লাইন ধরে মানুষ তাদের যে তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার যে বিষয়টি ডেঙ্গু সেটি আসলে করছেন তো এই মুহূর্তে আমি ডেঙ্গুর যে ওয়ার্ডটি রয়েছে সেই ওয়ার্ড আসলে একটু দেখাতে চাই এবং প্রতিদিন যেখানে যে রোগীর সংখ্যা সেটি আসলে বাড়ছে বলে এখানকার যে চিকিৎসক তারা বলছেন এই মুহূর্তে আমরা জরুরি বিভাগের সামনে রয়েছে এবং জরুরি বিভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মোট আটাশ জন রোগী আসলে এই যে বর্তমানে জরুরি বিভাগ রয়েছে সেই জরুরি বিভাগে ভর্তি রয়েছে এবং চিকিৎসকরা বলছেন যে তারা এই জরুরি বিভাগে আসার সাথে সাথে রোগী আসার পরপরেই তারা আসলে যদি যে জটিলতা যদি থাকে সেই জটিলতা কয়েকটি জটিলতা থাকলে তারা আসলে ভর্তি করে নেন এবং যারা আসছেন তারা আসলে বেশিরভাগই আসলে জটিল রোগী এবং তাদের নানা ধরনের যে উপসর্গ সেই উপসর্গ দেখা দিয়েছে সর্বোপরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বারবার করে বলছেন যে ডেঙ্গুর রোগীর যেই সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে আক্রান্তের হার যেভাবে বাড়ছে সেভাবে কিন্তু মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা সেই সচেতনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না এবং পাশাপাশি সরকারের উদ্দেশ্য সরকার যে সংস্থাগুলো রয়েছে বিশেষ করে দুই সিটি কর্পোরেশন রয়েছে অন্যান্য যে সংস্থা রয়েছে সেই সংস্থাকেও তারা আসলে পরামর্শ দিচ্ছেন সতর্ক করছেন যে এখনই যদি আসলে প্রতিরোধে যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাগুলো না নেওয়া হয় তাহলে দিনকে দিন যেভাবে রোগী যে সংখ্যা বাড়ছে বাড়ার যে সংখ্যা সেটি আসলে হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবে অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে তো সর্বোপরি সবশেষ যে কথাটি তারা বলছেন যে সচেতনতার ছাড়া আসলে কোনো বিকল্প নাই বিশেষ করে তিন দিনের যে জমানো পানি সেই জমানো পানি আসলে ফেলে দিতে হবে বাসা বাড়ির যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যে বিষয়টি রয়েছে সেটি করতে হবে এবং সবচেয়ে জরুরি যে বিষয়টি তারা বলছেন বারবার করে তাগিদ দিচ্ছেন সেটি হচ্ছে দিনে অথবা রাতে আগে কিন্তু একটি ধারণা ছিল যে ডেঙ্গু এডিস মশা আসলে দিনের বেলাতে কামড়ায় কিন্তু এখন বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে সেটি আসলে রাতের বেলাতেও কামড়াতে পারে সেই ধরনের সংখ্যাও কিন্তু তৈরি হয়েছে সেই জন্য রাতে এবং দিনে যখনই ঘুমাক না কেন মশারি ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা তো রাজধানীর এই ছিল ড
যে আমরা গত কয়েকদিনে ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিদিন গড়ে এখানে ত্রিশ থেকে পঁচিশ জন করে নতুন করে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী এই ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে তবে এখন রোগী যে চাপ বেড়েছে এত বেড়ে যাওয়ার ফলে কিন্তু এই হাসপাতালের যে দুইটি ওয়ার্ড রয়েছে সেই আইসোলেশন ইউনিটগুলোর স্থান সংকলন না হওয়ায় এখন দেখা যাচ্ছে যে এখানকার রোগীদের হাসপাতালের মেঝে এবং বারান্দায় থেকে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে তো সর্বশেষ এই হাসপাতালের আপডেট হচ্ছে এখানে একশো বত্রিশ জন রোগী এই মুহূর্তে ভর্তি আছেন এর মাঝে হচ্ছেন চৌত্রিশ জন নারী এবং ছয় জন শিশু আর এবং এবং গত চব্বিশ ঘন্টা সাতাইশ জন নতুন করে ভর্তি হয়েছেন এখানে তবে এই হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তারা আমাদেরকে বলেছে যে এই যে রোগীর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই চাপ সামাল দিতে তারা অচির এই আরও একশো শয্যার একটি পৃথক ওয়ার্ড চালু করা তারা চিন্তা ভাবনা করছে এবং এবং যে জনবল সংকট রয়েছে যে জনবল সেই সংকট মোকাবেলায় তারা অন্যান্য ওয়ার্ড থেকে এনে এই আইসোলেশন ওয়ার্ডকে চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা তারা অব্যাহত রেখেছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর পাশাপাশি হচ্ছে যে প্রতিটি রোগীর জন্য মশারি এবং খাবার এবং ওষুধের যেন সরবরাহ নিশ্চিত করা হয় সেই জন্য তারা বিনামূল্যে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে তবে তারপরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছে এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে রোগীদের যে সচেতনতা অনেক ক্ষেত্রে একদম শেষ মুহূর্তে এসে যেমন আমি যদি বলি যে এই যে আজকে ভোরে কিন্তু ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে যে রোগীটি শেরপুরের শ্রীপুরদির তার বাড়ি সে ঢাকায় থাকতো তো সে এখানে এসেছে হচ্ছে ভোর পাঁচটায় এবং এখানে আসার প্রায় তিন ঘন্টা পরে সকাল আটটায় তার মৃত্যু হয় তবে এই যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে এই ধরনের অনেক রোগী আসে যারা একদম শেষ বেলা এসে যখন ভর্তি হয় তখন আসলে অনেক চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিন্তু বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয় না তো এই জন্য তারা বলেছে যে আসলে সবাইকে একটু সতর্ক হওয়ার পাশাপাশি হচ্ছে যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি তারা গুরুত্ব আরোপ করেছেন যেন সবাই যেন শরীর ঢেকে রাখার জন্য যে ধরনের কাপড় পরিধান করা দরকার সেই ধরনের কাপড় পরার পর পরামর্শ দিয়েছে এবং হচ্ছে যে এবং যে আমাদের যে ডেঙ্গুর যে এডিসের মাধ্যমে যে আমরা বাহক হিসেবে যেটা বলি যে এডিস মশার মাধ্যমে যে ডেঙ্গুর যেহেতু প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে বা ছড়াচ্ছে এবং এই মশার আবাসস্থল যেন ধ্বংস করা হয় এবং বাড়ির আঙিনা বা চারপাশ যেন পরিষ্কার রাখা হয় এবং পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগ তাদেরকেও তো এই ব্যাপারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে এবং যে তথ্য অধিদপ্তর তার প্রচারণা চালাচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে ময়মসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতি সর্বশেষ রাজধানীর পাশাপাশি ময়মনসিংহ থেকে ডেঙ্গু পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা খোদ রাজধানীতে বসে জাল টাকা ও রুপি বানিয়ে আসছিল চক্র তিন সদস্যকে লালবাগ ও কেরানীগঞ্জ থেকে গ্রেফতারের পর বেরিয়ে এসেছে এ তথ্য ব্রিফিংয়ে ডিএমপি জানায় মাদক চোরা চালানেও চক্রটি ব্যবহার করত জাল নোট খোদ রাজধানীতে বসেই তিন বছর ধরে জাল টাকা ও রুপি তৈরি করছিল একটি চক্র ঢাকা সহ সারা দেশে বুনেছিল প্রতারণার ফাঁদ ঢাকার কেরানীগঞ্জ ও লালবাগে অভিযান চালিয়ে চক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দশ লাখ বিশ হাজার জাল টাকা এবং এক লাখ জাল রুপি শনিবার ব্রিফিংয়ে ডিএমপি জানায় চক্রটি কোটি কোটি জাল টাকা ও রুপির কারবার করেছে মাদক দ্রব্য সহ চোরা চালানেও ব্যবহার করত এই জাল টাকা পাঁচ কোটি বেশি হলো ভারতীয় রুপি তারা বাজারজাত করছে এবং এই রুপি মূলত তারা আমাদের যে সীমান্ত এলাকা সীমান্ত এলাকা দিয়ে স্মাগলিং কাজে ব্যবহার করে দশ লক্ষ বিশ হাজার টাকা উদ্ধার করলাম সর্বোচ্চ যতটা ছাপানো যে একটা টার্গেট ছিল আপনারা দেখবেন যে কিছু কাগজ এখনও রয়ে গেছে এগুলো ছাপিয়ে তাদের হলো টেকনাফ থেকে ইয়াবার একটা বড় চালান আনার হলো তাদের প্ল্যান ছিল এই টাকা ব্যবহার করে প্রতি লাখ জাল রুপি আট হাজার টাকা এবং বাংলাদেশে এক লাখ টাকা ছাপিয়ে বারো হাজার টাকা আয় করত চক্রটি প্রতি লাখ এদের কথা অনুসারে হলো ই ভারতীয় রুপি যেটা সাত হাজার আট হাজার টাকা করে এরা পায় আর এদের খরচ হয় দুই তিন হাজার টাকা করে এক লাখ টাকা তৈরি করতে এবং এক লাখ টাকা এদের ছাপাতে দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা সময় লাগে আর বাংলাদেশি টাকা যেটা এরা হলো এক লাখে দশ থেকে বারো হাজার চক্রের সদস্যদের সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানায় পুলিশ তারাই পেমেন্টগুলো পরিষদ তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা অ্যাভিয়েশন খাতের উন্নয়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে দেশের আটটি বিমানবন্দর বিশেষজ্ঞরা বলছেন এতে বিমান পরিচালনা ও যাত্রী সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও সৌজন্যতা বোধ সম্পন্ন দক্ষ জনবল তৈরি না হলে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে আসবে না কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট স্বাধীনতার পরপরই বিশ্ব এভিয়েশনে যুক্ত হয় বাংলাদেশ পেরিয়েছে পঞ্চাশ বছর দেরিতে হলেও গুরুত্ব বেড়েছে দেশের এভিয়েশন খাতের বিশ্বের সাথে এগিয়ে যেতে চলছে হজর শাহজালাল ও কক্সবাজার সহ আটটি বিমানবন্দরের উন্নয়ন কাজ এতে প্রায় বত্রিশ হাজার ছয়শো কোটি টাকা খরচ করছে সরকার 
চলমান উন্নয়ন কাজে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ বিমানবন্দরে রানওয়ে সম্প্রসারণ সহ বৃদ্ধি করা হচ্ছে কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ও প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা লক্ষ্য আরও বেশি এয়ারলাইন্স পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রী চলাচল বৃদ্ধি করা কিন্তু অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি পেলেও কতটা প্রাণবন্ত বা মুগ্ধকর হবে সিভিল এভিয়েশন কর্মীদের আতিথিয়তা এমন প্রশ্নই বিশেষজ্ঞদের সার্ভিসের জন্য একটা আলাদাভাবে ট্রেন বা ওই মানসিকতার লোকের প্রয়োজন হয় সেটা তারা কতটুকু আসর করতে পারবে আমি জানি না তো সেটা করতে হবে যদি না করা হয় আলটিমেটলি দেখা যাবে যে আমরা যে স্তরে আছি সেই স্তরে থাকবো ভালো ম্যানেজমেন্ট থাকতে হবে যার ভিতরে সেবার বিষয়টা রয়ে গেছে তো সেবাটাই সে প্রথম একজন সিকিউরিটি গার্ডও জানতে হবে जनबलना এক ফেজে নেওয়া কমপ্লিট করে এখন তাদেরকে প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ শুরু করেছি এখন আমরা আবার দ্বিতীয় ফেজে জনবল নেওয়া নিয়োগ শুরু করেছি অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে সিভিল এভিয়েশন কর্মীরা অনেকটা সচেতন ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে বলে দাবি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামের নতুন তিনটি বন্দর পরিচালনায় চার বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে তিনটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান সৌদি আরবের রেড সি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডিপি ওয়ার্ল্ড এবং সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের চলতি মেয়াদে চূড়ান্ত চুক্তির কথা রয়েছে তবে সেবার মান বাড়ানোর নামে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর অযৌক্তিক চার্জ যুক্ত না করার কথা বলছেন বন্দর ব্যবহারকারীরা শাখাউত্তিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে মিলিয়ন কিংবা বিলিয়ন নয় বাংলাদেশের আগামীর অর্থনীতি হবে ট্রিলিয়ন ডলারের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে বিশাল এ চাপ সামাল দিতে হবে এই বন্দরকে কারণ দেশের তিরানব্বই শতাংশ আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সম্পন্ন হয় এই বন্দর দিয়েই ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিধির কারণে বহির্বিশ্বে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব বাড়ছে সিঙ্গাপুর শ্রীলঙ্কা এবং মালয়েশিয়ার ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর এরিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সরাসরি ইউরোপের বিভিন্ন গন্তব্যে যাচ্ছে পণ্যবাহী জাহাজ এ চাপ সামাল দিতে বন্দর তৈরি করছে একের পর এক টার্মিনাল এবং যেটি আর তাই বিদেশিরাও আগ্রহী হয়ে উঠছে এসব টার্মিনাল পরিচালনায় निश्चितर अंत पांच लाख कंटेनर हैंडलिंग जर नियंत्रण भार थे चट्टग्राम बंदर हाथे शुदू पतेंगा कन्टेनर टार्मिनल नय त्रिश हज़ार कोटी टतेंगा बे टार्मिनल क्या शुरू हार पथे सातषट्टी एकर जगार ऊपर प्रस्तावित ए बे टार्मिनल बचरे पंचाश लाख कन्टेनर हैंडलिंग जाए दूटी टार्मिनल परचालन अंत चार विलियन मार्किन डलार बनियोग कर विदेशी चट्टाम बंदर कर সিঙ্গাপুর পোর্ট অথরিটি এবং দুবাই ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ড আর এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চলতি বছরেই চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে এমনটি জানিয়েছেন বন্দর কর্মকর্তারা 
তবে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের চার্জও বেড়ে যাওয়ার সংখ্যা রয়েছে বন্দর ব্যবহারকারীরা ইকোনমি যে আমাদের ডেভেলপ করতেছে সেই জন্য আমাদের অবশ্যই দরকার আছে কিন্তু সেটা একটা প্রশ্ন সেখানে হচ্ছে যে কস্ট যেন না বাড়ে আমরা হয়তো ডেফিনেটলি প্রোডাক্টিভিটির পারসপেক্টিভে বা ভলিউমের পারসপেক্টিভে বা গ্লোবাল কন্ট্রাক্টের পারসপেক্টিভে আমরা অনেক দূরে গিয়ে যাব চট্টগ্রাম বন্দর বর্তমানে বছরে ঘরে বত্রিশ লাখ কন্টেনার প্রায় বারো কোটি মেট্রিক টন কার্গো পণ্য হ্যান্ডেলিং করছে আর বছরে জাহাজ আসছে চার হাজারের বেশি কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেশের বাইরের খবর দুর্নীতির মামলায় পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই চেয়ারম্যান ইমরান খানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত রায় ঘোষণার পরপরই লাহোরে নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে শনিবার তোষাখানা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয় তাকে সাজা দেন ইসলামাবাদ আদালত রাষ্ট্রীয় উপহার নিজের কাছে রেখে দেওয়ার অভিযোগে গেল মে মাসে ইমরানের বিরুদ্ধে ওই মামলা করা হয় প্রায় তিন মাসের শুনানি শেষে শনিবার বিচারক জানান মামলায় ইমরান খানের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে তিন বছর কারাদণ্ডের পাশাপাশি এক লাখ রুপি জরিমানাও করা হয়েছে এদিকে গ্রেফতারের পরপরই ইমরানকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইমরানের আইনজীবী রায়ের বিরুদ্ধে শিগগিরই আপিলের কথাও জানান তিনি এবার খেলার খবর প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জাতীয় পুরস্কার পেয়ে গর্বিত ক্রিকেটার তাসকিন আহমেদ এ সময় আসন্ন এশিয়া ও বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দলকে প্রধানমন্ত্রী শুভকামনা জানিয়েছেন ক্রিয়াঙ্গনের সর্বোচ্চ সম্মাননা যে কোনো ক্রিয়াবিদের আরাধ্য এক পুরস্কার প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেয়া হলো শেখ কামাল জাতীয় ক্রিয়া পুরস্কার দশ ক্রিয়াবিদ সংগঠক ও ধারাভাষ্যকার সহ দুই প্রতিষ্ঠান পেয়েছে সম্মাননা ক্রিয়াবিদ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন তিন ফরমেটে জাতীয় দলের বোলিং বিভাগকে নেতৃত্ব দেয়া পেসার তাসকিন আহমেদ এবার পেলেন জাতীয় পুরস্কার প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে যা পাওয়ায় আছে বাড়তি আনন্দ সঙ্গে দলকে বার্তা দিয়েছেন সরকার প্রধান উদীয়মান ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মুহতাসিম আহমেদ এবং হকি খেলোয়াড় আমিরুল ইসলাম সংগঠক হিসেবে কলসিন্দুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মালারানী সরকার এবং হকি সংগঠক মোহাম্মদ ফজলুল ইসলাম ক্রিয়া সাংবাদিক খন্দকার তারেক মোহাম্মদ নুরুল্লাহ নারী ফুটবলকে অনন্য উচ্চতায় নিতে অবদান রাখায় অধিনায়ক সাবিনাও জিতেছেন এই পুরস্কার এবার প্রথমবারের মতো ধারাবাস ক্যাটাগরিতে দেয়া হয়েছে জাতীয় পুরস্কার যেটি জিতেছেন ভয়েস অব বাংলাদেশ খেত ধারাবাসকার আথার আলী খেলোয়াড় কোচ সংগঠক হিসেবে বাংলাদেশের ক্রিয়াঙ্গনে সুপরিচিত আব্দুস সাদেক লম্বা সময় অধিনায়কত্ব করেছেন জাতীয় হকি দলের এরপর সংগঠক হিসেবে রেখেছেন অসামান্য অবদান যার জন্য এই প্রবীণকে দেয়া হয়েছে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আজীবন সম্মাননা পৃষ্ঠপোষক ক্যাটাগরিতে বিএবি ও ক্রিয়া সংস্থা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন তারেক হাসান শিমুল সময় সংবাদ ঢাকা এই ছিল দুপুর সময়ে সঙ্গে থাকুন সময়ে